Muy buenos días. Eh, muchas gracias por estar todos aquí hoy. Eh, estamos ya de inicio, comenzando, como aquel que dice, tenemos la fiesta aquí a la vuelta de la esquina y toca pues, presentar todo lo que vamos a hacer. Y en concreto hoy vamos a presentar el, como innovador, idea innovadora el recorrido del fuego sagrado. Este año, como veis en el cartel, Peter Itni, el viaje del fuego. Esta es una iniciativa, una idea que tuvimos la Junta Directiva de Federación, eh, coincidiendo con los 30 años de fiestas, pues acercar a 30 años, retroceder 30, 30 kilómetros en la vía de Cipión, lo que 30 kilómetros, como decía, lo que pudo ser pues esa vía de Cipión, por donde vino de Cipión a Cartagena, y justo nos coincidía en el municipio de Los Alcáceres. Y es ahí donde viene la segunda parte de innovación, que es que por primera vez tres municipios, como son Los Alcázares, la Unión y Cartagena, pues colaboran juntos en este proyecto. Eh, hemos tenido siempre municipios invitados, pero no activa como ahora en un acto, que son parte activa de este, como digo, de este acto y que tienen pues esa implicación directa porque ellos son los protagonistas de, de ese fuego. En concreto, Los Alcázares va a ser donde parta ese fuego sagrado desde el ayuntamiento y ellos serán los encargados, por primera vez alguien que no sea del municipio de Cartagena, pues será el que encienda esa llama sagrada eh, para nosotros, para los festeros, ese espíritu que es en el fuego. Y a, desde ahí pues partiremos en una carrera de relevos, que no es en sí una carrera de tiempo, sino simplemente simbólica. Son unos tiempos muy fáciles que cualquiera puede hacerlo y acompañarnos. Y va a salir, desde, como decía, desde allí con una comitiva hasta llegar al, al Cerro del Molinete. Previamente pues, pasaremos por mucho, muchas diputaciones, muchas localidades, los, la Urrutia, la Unión, eh, pasamos por el Carmolí, bueno, pues un recorrido muy amplio que al final hace pues, eso, simbólicamente el recorrido que Cipión hizo para llegar aquí a Cartagena. A las 7 de la tarde será cuando se encienda el fuego sagrado allí en el Molinete, pero desde las 3 de la tarde vamos a tener un, un directo, un streaming eh, que varias cadenas van a ofrecer y varios medios van a ofrecer para que todo ese recorrido se vea eh, plasmado pues, en, la, en la pantalla. Eh, por mi parte, poco más que contaros. Yo deciros que es un, como decía, un acto con mucha voluntad, con mucho corazón y mucho empeño, que creo que va a quedar bonito. Y al final, en cada municipio lo que vamos a hacer es un acto simbólico. Ahora os lo van a contar ellos pues, en la unión, lógicamente, con la minería. Y en los Alcázares pues, le daremos sentido a lo que he dicho, a ese inicio del fuego, a esa... A esa al pedetero ponerle de alguna manera pues ese espíritu que le van a dar los alcacereños, si no me equivoco, y que, y que nos lo van a hacer con todo su corazón y que desde ahí, este año, pues, en homenaje un poquito también a los alcázares va a ser de donde parta ese fuego. Sin duda, es tanto para mí como para el Ayuntamiento de los Alcázares un honor y a la vez una gran responsabilidad ser el punto de inicio y los primeros en portar la antorcha en esta travesía que recorrerá varias localidades y culminará aquí, en la ciudad de Cartagena. Será en el Ayuntamiento de los Alcázares donde llevaremos a cabo el encendido del pebetero, el próximo día 20 de septiembre, iniciando así esta marcha en la que esperamos que todos nuestros vecinos nos acompañen. 30 kilómetros, 30 años atrás, ya estamos hablando de uno de, de los mejores eventos turísticos que puede tener esta región. Esa idea que nació hace 30 años y que va a partir de los Alcázares con ese fuego sagrado que va a recorrer pues, ese camino que recorrió el Cipión para llegar a, a Cartagena. Para nosotros, para el municipio de la Unión, es un orgullo y un honor que la Federación de Tropas y Legiones de Cartagena pues, haya contado con nosotros. Que el año pasado nos invitara como municipio invitado, y va a la redundancia. Esa relación que tiene que ir estrechándose, porque siempre lo digo, la Unión y Cartagena siempre tienen que ir de la mano y, cómo no, en todo este tema turístico. Nosotros vamos a recibir ese fuego sagrado en un espacio muy importante para nosotros, la Plaza Joaquín Costa, a los pies de, a los pies de nuestro mayor monumento, el monumento al minero. Yo creo que ahí se va a hacer un intercambio. Yo recibiré la llama y vosotros vais a recibir otra otra para nosotros es algo muy importante, quizás no por el valor económico, sí por el sentimental. Decirlo hoy aquí sería adelantar el qué. Vamos a dejar esa expectación para que sigáis esa carrera de relevo. Eh, me pidieron que hiciera un kilómetro. Yo le dije que menos de cinco no. De cinco pasos. De cinco pasos. Yo creo que 
lo importante es precisamente eh, que en la unión lo que vamos a hacer es que todas las asociaciones deportivas, todas las asociaciones culturales, todas las asociaciones de vecinos, todos aquellos que quieran participar puedan portar ese fuego. Algo tan importante para Cartagena, algo tan importante para la comarca, algo tan importante para el turismo de esta región. Como concejal de festejos he tenido la suerte de conocer y vivir estas fiestas muy cerca en los últimos años y me parece muy importante destacar la enorme capacidad de innovación que siempre ha demostrado nuestros festeros y la Federación de Cartagineses y Romanos. Año tras año consiguen idear y poner en marcha nuevas iniciativas encaminadas a buscar el hermanamiento entre Cartagena y distintos pueblos a los que de una forma u otra estamos ligados y, como muy bien decían los representantes de cada ayuntamiento, debe continuar ese hermanamiento y acercarnos en todo este tipo de cosas y en las que fuesen necesarias. El encendido del fuego sagrado es uno de los actos más simbólicos de nuestras fiestas, ya que no solo marca el inicio de cartagineses y romanos, sino que simboliza la unidad de todos y cada uno de los festeros independientemente del bando en el que militen y a toda la sociedad cartagenera que se huelca en este evento. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento y animar a todos los vecinos y vecinas de los municipios de la Unión y los Alcáceres y de toda la, camor de toda la comarca, en resumidas eh, cuentas, a que vengan a disfrutar de este entrañable acto y a vivir de primera mano estas fiestas en las que recreamos nuestra historia y de una forma rigurosa y lúdica. Sin más, pues lo mismo, felicitar por esta iniciativa a la Federación de Tropas y Legiones y una vez más dar las gracias a los ayuntamientos de la Unión y los Alcáceres por sumaros a esta iniciativa. Muchas gracias.